আমি আইনজীবী এটা না জানলেও ওই রিমান্ডের ঘরের এক পাশে যে কাজ ঘেরা দেয়াল থাকতে হয় সেটা জানতেন তো না জানতাম না আর এখন সেটা প্রশ্ন করছেন কেন আমি সেদিন তো সেটা আপনাকে বলে দিয়েছি আমি যেহেতু একজন আইনজীবী আমি চাইলে এই প্রশ্ন আপনাকে একশো বার করতে পারি আপনিও উত্তর দিতে বাধ্য আমার প্রতিপক্ষের নবীন আইনজীবী মিসেস রুনা মেজাজ হারিয়ে প্রশ্ন করছে এটা ঠিক না এই কথাটা মাথায় রাখা উচিত যে একশো বার একই প্রশ্ন করা মানে হচ্ছে মহামান্য আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করা অবজেকশন সাসটেন মিসেস রুনা আপনি পয়েন্টে আসুন ইউর অনার আমি পয়েন্টেই আসছিলাম মাঝখানে অবজেকশন বলে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করলেন আমার বাদী পক্ষের আইনজীবী তাহলে অফিসার রিমান্ডে আমার অনুমতি ছাড়া আমার মক্কেলকে জিজ্ঞাসাবাদ কেন শুরু করেছিলেন রিমান্ডের সময়টা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আপনি সময় মতো পৌঁছতে না পারলে সেটা দায় কি আমার না 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 সেটা তো ঠিকই আমি দেরি করে গিয়েছি সেই দোষ আমার কিন্তু অন্য আর কোনো উকিল কি ছিল না অন্য কোনো উকিলকে কেন আপনি সামনে রাখলেন না আমার তো আসতে বা কোথাও যেতে দেরি হতেই পারে তাই বলে আপনি আইন ভঙ্গ করবেন তাহলে আমি বলতে পারি আপনার পুলিশের চাকরির বাইশ বছর হলেও আপনি একশোর উপরে খুনের মামলা সামলালেও আপনি আইন ভেঙেছেন রিমান্ডে পুলিশের উপস্থিত থাকার ছাড়াও পুলিশকে আরো অনেক রাষ্ট্রীয় কাজ করতে হয় আর রাষ্ট্রীয় কাজ ঠিক মতো পালন না করলে অনেক সময় তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হয় রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের সময় নিশ্চয়ই এসব কথা ভেবেছে দায়িত্বের দোহাই দিয়ে আমরা কি যে কোনো সময় যে কোনো কিছু করতে পারি অবজেকশন ওভার রোল মিসেস রুনা কন্টিনিউ থ্যাংক ইউ রন আমার মক্কেল মনিকে রিমান্ডে নিয়ে পুলিশের যে তাড়াহুড়া অনিয়ম দেখলাম তাতে আমার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে দেশের একজন সম্ভাবনাময় ক্রিকেটারকে মিথ্যা খুনের দায়ে ফাঁসানোর যে চক্রান্ত এটা তারই একটা অংশ ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছয় রাত আটটা পঁয়ত্রিশে মাত্র চোদ্দ মিনিট এত দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে কি করে পৌঁছনো ঘটনাস্থলের আশেপাশে আমরা তখন কর্তব্যরত ছিলাম খুনের ঘটনার খবর শুনে আমরা সেখানে উপস্থিত হই আপনারা খুনের খবরটা কিভাবে পেয়েছিলেন কল সেন্টারে কেউ একজন কল করে জানিয়েছিল কলারের পরিচয় কি ছিল সেটা জানতে পেরেছিলেন জি না জানার চেষ্টা করেছিলেন কি চুপ করে থাকবেন না বলুন জানতে চেয়েছিলেন কে কলটা করেছিল এত আলোচিত একটা খুন অথচ পুলিশকে কে কল করে জানালো সে ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না পুলিশের এই উদাসীনতার প্রতি মহামান্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কল সেন্টারে কে কল করেছিল সেটা জানা খুব কঠিন বিষয় না সেই জন্যই হয়তো পুলিশ অফিসার সেদিকে খুব একটা খেয়াল করেননি আর যেখানে ঘটনাস্থল থেকেই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে পুলিশের দৃষ্টিতে হয়তো সেখানেই ছিল শুধু এটাই না দৃষ্টি আরও অনেক জায়গা থেকেই সরে গেছে মোহাম্মন্ন আদালত আমরা জান্না তার মনি দ্বন্দ্বের কথা জানি কিন্তু আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ বন্ধু হয়তো এটা জানেন না যে দলে মনি নিজে থেকে সরে গিয়ে জান্নাতকে জায়গা করে দিয়েছিল আর মনিকে সে ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করেছিল জান্নাতের বাবা সেলিম সাহেব নিজে 
এসে শুধু তাই না ইউর অনার জান্নাতের বাবার এই অনুরোধ করার ব্যাপারটা নায়লা জান্নাত এরা সবাই জানত তাই জান্নাত মনিকে সমীহ করে চলত অবজেকশন ইউর অনার জান্নাত মনিকে সমীহ করত না ভয় পেত আর জান্নাতের বাবার কথায় মনি মাঠে খারাপ খেলেছে এটা নিতান্ত একটা হাস্যকর কথা অবজেকশন সাস্টেন মিসেস রোনা আপনি পয়েন্টে আসেন ইউর অনার আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই এই খুনের কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী নেই ঘটনাস্থলের আশেপাশে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা পাওয়া যায়নি এবং গুলির শব্দ কেউ শোনেনি শুধুমাত্র যে কল করেছে সে ছাড়ার কেউ জানল না খুনের কথা এখন এই কলারের সাক্ষী গ্রহণটা সবচাইতে জরুরি এই ব্যাপারে আমি মহামান্য আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করছি এবং সেই সাথে আদালত চত্বরে আমার মক্কেল মনির ওপর যে হামলা হয়েছে সেই কথা বিবেচনায় এনে তার নিরাপত্তার কথা আমলে রেখে তার জামিন মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করছি দ্যাটস অল ইউর অল আপনি আসতে পারেন দারুণ বলেছেন मुक्त कर हाजिर कर निर्देश दी मामलारिवादी मणि आखिर निरापत्ता जोरदार कर निर्देश दी निरापार्थे জামিন নামঞ্জুর পূর্বক মনি আক্তারকে থানায় প্রেরণ করার নির্দেশ দিচ্ছে আদালত আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করছি षड़े साथ जड़ित तर प्रत्येक के आईने आवता एने शि दिए तब छाड़ब देखिस आगे हईल छोट बड़ी प्रचारित हार पूर्व सम्पूर्ण नतून एपिसोड देखुम्रीप्त प्ले